los ex directivos que estuvieron en la directiva del señor José Salés estuvieron presentes para dar su versión de la actual crisis dirigencial en Peralvillo. Yo pido que el señor ya dé un paso al costado y que deje de trabajar a, a la nueva comisión transitoria que se ha elegido según la Asamblea General, que es la máxima autoridad. Yo creo que ya basta ya de tanto engañar al pueblo, no sé con qué mentiras, tiene un grupo de personas que lo están apoyando, pero yo creo que así como nosotros hemos dado un paso al costado, que también es lo de que reflexione, que si le está haciendo un daño, le está haciendo un daño al pueblo, ¿no? Y nosotros lo que queremos es progreso para nuestro pueblo. Bueno, y, y ¿qué más puedo decirle? Pues que no creo que... Él se, nosotros nos equivocamos al estar este, en su lista. Y sobre todo lo que usted ha señalado, que usted como secretaria de actas eh, no tuvo la libertad para poder trabajar al igual que sus compañeros. No, mire, en cuanto a mis funciones de secretaria de acta, yo realicé este, documentos, pero la mayoría referente a nuestro pueblo, certificado de posesiones, oficios, solicitud, pero hacia alguna presentación, algún proyecto que se ha, se ha estado realizando hacia la municipalidad de Chancayo, de Guaral, no. No, y también él mismo hacía documentos, incluso en una reunión yo le manifesté a los pobladores que yo era la secretaria, que yo recepcionaba documentos y yo lo hacía saber en las reuniones que, tenía, que teníamos entre directiva, pero el señor también recibía documentos, cosas que a él no le competía. Le pediría a toda la población y a todos los moradores que realmente ya se solucione este problema, porque estamos trayendo mayores confusiones y mayores atrasos, porque hay gestiones que hay que realizar, tenemos por recuperar nuestra ambulancia. Tenemos que tramitar los documentos que están respecto a la construcción del hospital. Y hay muchas obras que hay que ver. Y yo creo que si ya se dio un comité transitorio, seamos respetuosos. Democráticamente hay que tener que dejar que trabaje la comisión y después se dará lo que realmente manda el estatuto de acuerdo a las leyes. Entonces usted está muy firme en que el señor Saldés, como se dice, dé un paso al costado. Obviamente sí, como, como, direct, como moradora diría que sí, porque así como nosotros nos hemos puesto a derecho al comité transitorio, que él también, de, porque si él realmente dice que él quiere al pueblo de Peralvío, él respeta que respete a los moradores, porque estamos haciendo daño a la población. El único responsable de todo esto es él, por la desconformidad que nosotros le hemos planteado. De repente tú, cometimos el error de no recurrir a las autoridades competentes, por no hacer un alarma al pueblo, recurrimos a la señora Tenienta Gobernadora, que fue nuestro primer paso en darle a saber la desconformidad, porque el señor en todo momento solamente ha querido trabajar conmigo, con el señor Palomares, que no es de la directiva. Hemos ido a entes tanto distrital, provincial, regional, sé de las gestiones que está haciendo. En eso sí lo admiro porque... Está haciendo gestiones para pa el bien del pueblo, pero no quiere trabajar, lamentablemente, no ha querido, no quiere trabajar. Él quiere trabajar solo, mejor dicho, conmigo, como secretario de la Nación, de lo cual me parece injusto, porque si él, ha, él se ha valido de ganar la presidencia, ha sido por el, el conjunto de, los, de las nueve personas que lo hemos acompañado, más no para que de un momento a otro lo deje de lado. Ahora él forma otra directiva. ¿Cómo saben esos directivos que lo están conformando ahorita que también les va a dar el mismo, eh, eh, el mismo pago? Porque él solamente quiere trabajar, él y el secretario de organización.